Who is the love one? Allah. Who is Ar Rahman? Allah. Who is Al Manan? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah. عمل کو بہت ہی انتہائی کبھی ہی عمل قرار دیا ہے کہ خدا کے ذکر کو اپنی شخصیت اور اپنی ذاتی تعلقات کی وجہ سے منع کر رہے ہو صرف اس شخص کی ذات کو دیکھ کر کہ چونکہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا یا تمہیں اس کی گفتگو اچھی نہیں لگتی ہے تو اس وجہ سے تم اسے کانٹیکٹ کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں جانتا ہوں تم بڑے بہت بڑے عالم ہو رسول کہتے ہیں نہیں بلکہ یہ نہیں دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ وہ کلام کس کس ذات کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کون ہے کلام کر رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ دیکھو کلام گفتگو کیا کر رہا ہے کس کا ذکر کر رہا ہے اور کس کا فرمان بیان کر رہا ہے اگر تو وہ حقیقت پر مبنی ہے تو معصوم فرماتے اپنے اوپر اس کو لاگو کرو اور اسی سے عبرت حاصل کرو کیونکہ اگر ہم اسی عمل کے اوپر پیرا ہوتے تو ہم اسی طرح ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو رسول کے دور میں رسول کو بھی یہی کہتے تھے ہم جانتے ہیں خدا کون ہے ہم جانتے ہیں خدا کیا ہے ہم جانتے ہیں نبوت کیا ہے یہ تم نثار و جادو کیا ہوا ہے یہ جو تم لوگوں کو اپنے اخلاق سے اپنا گرویدہ بنا دیتے ہو یہ ریاکاری ہے رسول کے اوپر تو ہمتیں لگاتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر تو ہم بھی انہی لوگوں میں سے شمار ہوں گے تو گویا معلوم ہوا کہ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور خاص کر ماہ رمضان میں ہمیں کسی کے اوپر تنقید کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے یا کسی کے اوپر اعتراض کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو اور خاص کر زبان جس سے ہم کسی کو زخمی کرتے ہیں کائنات کے امیر فرماتے ہیں زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ جو انسان کو انسان کی انسانیت سے نکال کر حیوانیت کے راستے پہ لے جاتا ہے اگر انسان اپنی زبان پہ کنٹرول نہ رکھتا ہو تو اور یہی زبان ہے مولا فرماتے ہیں کہ جس سے انسان کی اخلاق اور کردار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا نیک پرہیزگار اور بات تقوا ہے وہ کتنا خدا کے قریب ہے انسان چوبیس گھنٹے میں دیکھے سہی ان ماہ سیام کی راتوں میں انسان اپنا محاسبہ تو کرے کہ ان چوبیس گھنٹوں میں میری زبان جو ہے وہ عام گفتگو کتنا کرتی ہے اور ذکر الہی میں کتنا مشہور رہتی ہے کسی کی غیبت کرنے میں کتنا مصروف رہتی ہے اور قرآن کی تلاوت میں کتنا مصروف رہتی ہے روزے کی حالت میں میری زبان ذکر خدا میں کتنا مصروف رہتی ہے اور کسی عام بندے کی گفتگو میں کتنا مصروف رہتی ہے ہم اپنے باقی زندگی کے روز مرہ کے تمام اعمال کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں لیکن خدا کہتے ہیں جن کاموں کے لیے میں نے تمہیں خالق کیا کبھی اپنے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بیٹھ کے سوچو کہ میں نے تمہیں کس لیے خلق کیا ہے آج ہمارے ہزاروں مقصد ہیں ایک انسان کے اندر ہزاروں خواہشیں اور ہزاروں مقاصد ہیں کوئی مولانا بننا چاہتا ہے کوئی خطیب بننا چاہتا ہے کوئی مورخ بننا چاہتا ہے کوئی محدث بننا چاہتا ہے کوئی جناب حافظ قرآن بننا چاہتا ہے کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی کیا بننا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ انسان اپنی تخلیق کائنات کے سبب کو بھول جائے تو وہ انسان انسان نہیں رہتا وہ اپنے اس انسانیت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے آیت اللہ بہادت فرماتے انسانیت اسے کہتے ہیں جس میں کسی کے لیے احساس ہو کسی کے لیے احترام ہو اگر وہ احساس نہیں ہے اگر وہ احترام نہیں ہے اگر وہ ادب نہیں ہے کیوں کائنات کے امیر علیہ السلات السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی بزرگ کو دیکھو تو اس کا احترام کرو اس کی سفید ریش, ریش, سفید ریش کو دیکھ کر اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کے نیکیاں زیادہ ہوں اس کے اعمال زیادہ ہوں اس کے گناہ کم ہوں پھر فرماتے ہیں اگر کسی ہم سن کو دیکھو تو بھی اس کا احترام کرو حسن زن کرو کیوں کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہوں جب کسی چھوٹے بچے کو دیکھو اس کے ساتھ ان سے محبت اور شفقت سے شفقت کے ساتھ پیش آؤ کیوں کیونکہ ممکن ہے اس کے گناہ نہیں ہے لیکن اس کی نیکیاں زیادہ ہیں ہر زمرے میں اللہ نے احترام کا حکم دیا ہے اور مومن کے اوپر کسی دوسرے مومن کا احترام لازم ہے اگر میں کسی کو تو کہہ کر مخاطب کرتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ آ, اس میں احترام یا ادب کا لحاظ میں نہیں رکھ پاتا ہوں تو کل کو میں کسی دوسرے سے بھی تو سننے کی توقع رکھوں کسی کو عزت دینا اپنے لیے عزت اکٹھا کرنے کے مساوی ہے کسی کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جاتی کہ اپنے سے چھوٹے کو آپ کہہ کر بلا لیں کسی کو محترم جناب کہہ کر بلا لیں یہ اخلاق حسن محمد و آل محمد ہے یہ سیرت محمد و آل محمد ہے
और हमारे यहाँ ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा चूंकि माह रमजान भी है अपने मौजूद की तरफ भी पलटना चाहते हो बारह लाख लाख याद के हिसाब से जिस तरह उसाद से हमने सीखा हम आप तक भी मुंतकिल करते जितने भी तलबा कराम है मालिक कहना तमाम को इन मासूमीन सलाम के फरामीन पर चलने की तोफीक नायत फरमाए सबसे बड़ी हमारे अंदर खामी और किल्लत जो होती है जिसका फकदान है वो है हुसन जन के हुसन जन की हमारे अंदर बहुत कमी होती है किसी को अगर हम कोई चीज इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं तो हम उसको शक की निगाह से देखते हैं उसके ऊपर हौसन जन नहीं करते हैं अगर वो कोई गुफ्तगु कर रहा है तो हम अपने दिमाग से और अपनी सोच से उसका मफहूम निकालते हैं जो कि बहुत गलत है मासूम फरमाते हैं हौसन जन कर अगर किसी के ऊपर तुमने कोई फतवा झाड़ना है कोई हुक्म लगाना है कोई भी चीज अगर सादिर करनी है तो सत्तर बार उसकी बात और उसके अमल और फेल की तायद करो तहकीक करो हमें उस्ताद समझाने के लिए ये बात करते थे कहते हैं कि अगर किसी को देखो कोई शहनवा से भी बाहर निकल रहा है तो उसके ऊपर हुक्म लागू नहीं करो कि ये फिल्म देख के आ रहा है या ये कोई बुराई में मुबतला होकर वापस आ रहा है अगर कोई तवाइफ खाने से निकले तो ये हुक्म ना लागू करो